அன்பு கிரியவுளே இன்று அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி இன்றைய நாளிலே நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மணி இந்த ஜெம மாலை பற்றி நாம் சிந்தித்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஜெப மாலையை நாம் இப்பொழுதெல்லாம் சொல்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் திருவிழியத்தை நாம் படிக்கிறோம் ஜெப மாலையை ஒரு ரோஜா செடி கூப்பிடலாம் எப்படி என்றால் முதலாவதாக ரோஜா செடி இலைகளை காணும்போது அந்த பச்சை நிறம் நம்முடைய மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது எனவே இந்த மகிழ்ச்சியின் மறையுண்மை இரண்டாவதாக ரோஜா செடியில் உள்ள முட்கள் அந்த முட்கள் துக்க மறையுண்மையை குறிக்கிறது மூன்றாவதாக ரோஜா செடியிலே மொட்டுக்கள் வரும்போது ஒளியின் மறையுண்மைகள் வெளிப்படுகிறது அந்த மொட்டுக்கள் மலரும் பொழுது மகிமை மறை உண்மைகள் பூக்களாக பூத்து குலுங்குவதை காண முடியும் எனவே இந்த ஜெவமாலையின் ரோஜா செடி மண்ணுலகை சார்ந்தது அல்ல மாறாக விண்ணுலகை சார்ந்தது எனவே இந்த விண்ணக ரோஜா செடியை நம்முடைய உள்ளம் என்னும் தோட்டத்திலே நட்டு வைப்போம் தினமும் நற்செயல் புரிந்து நீர் பாய்ச்சி விசுவாசம் என்னும் எருப்போட்டு வளர்ப்போம் மனம் வீசும் அழகிய ரோஜாவாக வாழ்வோம் எனவே அன்பு கருவிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தினமும் ஒரு முறையாவது ஜோமாலே சொல்லக்கூடிய பழக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வோம் அப்படி செஞ்சோம்னா நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஞானத்தில் வளர்கிறோம் இதன் மூலமாக நம் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சீர்படும் உள்ளத்திலே மனித மாண்பு பெருகும் நாம் நடந்து செல்லும்போது வழிகாட்டும் படித்து தூங்கும்போது இந்த ஜோமால் நம்மை பாதுகாக்கும் நாம் விழித்து இருக்கிற பொழுது நம்மோடு உறவாடும் எப்போது நம்மோடு இருந்து நம்மை இறையரசின் மக்களாக மாற்றும் எனவே நம்ம கையில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் இந்த ஜோமாலை இந்த ஜோமாலை கையில் எடுத்தோன்னா சாத்தா நம்மை விட்டு ஓடுவான் அதனால் இந்த ஜோமாலை ஜபிப்போம் அன்னையின் வழி நடத்தலோடு ஜோமாலை மூலமாக நான் வெற்றி பெறுவோம் பிறரை வெற்றி பெற செய்வோம் ஜபிக்கலாமா எங்கள் அன்பாண்டவரை இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இது இந்த நாளிலே நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மணி அந்த ஜெவமாலுடைய முக்கியத்துவத்தை எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறீர் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை சூழல ஜோமாலை ஜோமாலை அதிகமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பயன்படுத்தி எங்களுடைய அன்னையின் வழியில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த அன்னையும் ஆசிரியையும் தந்துடலும் அம்மா ஜோமாலை அன்னையே ஜோமாலை செய்யக்கூடிய பழக்கத்தை ஜோமாலை மூலமாக உம்முடைய வழியில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த அன்னையும் ஆசையை தாங்கம்மா எனக்காக பருந்து பேசுங்கம்மா ஜெபிக்கலாமா இறை மக்களின் கூல விளக்கே தினம் தினம் உம் புகழ் பாட வந்தோ இறை மகனின் திருமகனே தினம் தினவும் மை அழைப்போ மனக்குறைகளை தீர்த்திடுவேவு எமக்கருள்வா எங்களை காத்திடுவா இறை மகனின் திருமகளே அன்பு கிரியவுளே நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மணி ஜோமாலை சொன்னாதான் முழு ஜோமாலியா அப்படின்னு கேட்டார் அந்த சந்தேகத்தை திருப்பி கேட்க கேட்குறீங்களா எனக்கும் அதே எங்களுக்கு இருக்குது ஐம்பத்தி மூணு மணி ஜோமாலை சொல்கிறதே எனக்கு வந்து டைம் போகுதுல்ல இல்லை எப்படி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மணி ஜோமாலை எனக்கு சொல்கிறது அது ரொம்ப சிம்பிள் பிரதர் இந்த காலத்தில் பிரதர் எங்கள் தாத்தா பாட்டிங்கெலாம் ஜோமாலி எடுத்தாங்கன்னா அடிச்சு தாழ்த்து போயிடுவாங்க கிடக்கட கடக்கடக்கு என்ன உன்னிப்பாக கவனிச்சாலும் எனக்கு கேட்காது அப்படி கேட்டாலும் ஆறு அந்த மாதிரி அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுவோமே பிரதர் நீங்கள் அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க இது நீங்கள் சொல்கிறதுல வந்து உண்மை இருக்குது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 
காதல் கடவுளோடு நாம் பேசுவதற்கு பெயர் ஜபம் அவ்வளோதான் அப்போ என் முன்னாடி கடவுள் அல்லது கடவுளுடைய மா அம்மா இருக்கிறார்கள் நான் பேசும்போது எப்படி பேசுவேன் நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு பெட்டிஷன் இருக்குது நான் ஒரு தாசில்லாட்ட பேசுனா கூட எங்கள் ஊருக்கு தண்ணி வேணும் லைட் வேணும் எப்படி பேச மாட்டேன் ஐயா தண்ணி இல்லையா லைட் இல்லையா அப்படின்னு தானே பேசுவோம் அதே போலத்தான் கடவுளிடம் பேசுகிறேன் என்ற உணர்வு இருந்தால் நம் ஜபங்கள் வேகமாக ஓடாது ஓடவே ஓடாது நிறுத்தி நிதானமாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரிஞ்சு தான் பேசுவேன் பல்லோரில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே கூப்பிடும் போது எப்படி நான் அவசரப்பட்டு கூப்பிட முடியும் எவ்வளவு மரியாதையாக பணி வா சங்கையோடு பக்தியோடு நான் அதை ஜபிப்பேன் அப்போது இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவிட்ச் போட்டோம்னா ஓடும் நம்ம எல்லாரும் எந்திரிச்சு போயிட்டோம்னா அது என்ன செய்யும் ஓடும் அதுக்கு இப்போ ஆள் இல்லை நிறுத்தணும்னு தெரியாது அப்போ நமக்கு அந்த உணர்வு இருக்கிறதுனால என்ன செய்கிறோம் ஏது செய்கிறோம் என்பதை தெரிஞ்சு செய்யணும் கடவுளோடு பேசுகிறோம் நிதானமாக பேசணும் அடுத்து நீங்கள் சொன்னது போல் அது ஏன் முடிச்சுவோமாலேன்னு சொன்னோம்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷ தேவர விஷயம் துக்கம் மைக்கமே பழசில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இப்போ அது என்ன பண்ணார் ஆண்டோடைய பகிரங்க வாழ்க்கையும் திருத்தந்தை இரண்டாம் வருஷம் சின்ன பேர் ஒளியும் தேவரசமாக கொடுத்து ஒரு முழுமை பெறவில்லை அதனால நான் இதை கொடுக்குறேன்னு கொடுத்தார் அதான் முழு வாழ்க்கையை கொண்டு வர அதனால தான் சொல்கிறோம் அந்த முழு சுற்று நாம் வந்தால் ஒரு முழுமையான ஜோமாலையை முடிக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு வந்து ஐம்பத்தி மூன்றே போதும் என்றது அதாவது இப்போ என்ன சொல்லுது ஒன்று ஏழு முடிவது ஐம்பத்தி மூன்றாவது சொல் இதை ஒரு ஒரு இடத்துல நான் பேசும்போது ஒரு பாட்டி வந்தது நீ ஜோமாலையை பற்றி இவ்வளோ பேசிவிட்டு ஐம்பத்தி மூணா நான் இனிமேல் மூணு நாலு ஜோமாலை சொல்லுவேன்னு சொல்லிச்சு கட்டாயம் இல்லை இப்போ அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க கூடுதலாக சொல்கிறாங்க முடியலையா ஐம்பத்தி மூன்றாவது பதினைந்து நிமிடங்கள் சொல்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இரநூற்றி மூன்று என்பது அல்ல மாதாவின் மேல் அன்பினால் மற்றவர்களுக்கு நாம் ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறோம் என்ற முயற்சியினால் எவ்வளவு முடியுமோ செய்வோம் அதில் மினிமம் என்பது என்னவென்றால் ஒரு ஐம்பத்தி மூன்றாவது நானும் என் குடும்பமும் சேர்ந்து சொல்வோம் அவசரப்பட்டு சொல்லவே மாட்டோம் நிறுத்தி நிதானமாக உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல நாங்கள் அதை பற்றி பேசுகிறோம் பேச முடிஞ்ச உடனே சிவமாரை சொல்லிட்டீங்களா சொல்லியாச்சு இப்போ யாரெல்லாம் உங்களுடைய மரணத்தை பற்றி நினைத்தீர்கள் நரகத்தை பற்றி நினைத்தீர்கள் என்றால் எல்லாரும் டீ பார்க்குறாங்க நாங்கள் நினைக்கலேங்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிவமாரை சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க அப்போ நம்ம ஓயநேசுவேன் பாவங்களை மன்னியும் நரக நெருப்பிந்து காப்பாற்றுங்கிறத நான் நரகத்தை உணராமலே சொன்னோம்னா அது என்ன ஆகும் இந்த பலன் குறைஞ்சி போகும் இல்லையா நான் உணராமலே பேசுகிறேன் ரெண்டு நான் ஒரு நாள் இறந்து போவேன் அப்போது மாதாவே எனக்கு உதவிக்குவாங்க அப்படின்னு நான் உணராமலே சொன்னால் எப்படியோ அதை போல் வாய் சொல்ல வேண்டும் மனம் சிந்திக்க வேண்டும் இயல்பாகவே அது ஒரு அருமையான ஜபமாக முடியும் மீண்டும் லூயிஸ் மோன்போர்ட் தன்னுடைய அந்த ஜோமாலி ரகசியம் புத்தகத்தில் சொன்ன ஒரு சம்பவம் அல்போன்ஸ் ரொட்ரிகஸ் புகழ்பெற்ற ஒரு புனிதர் அவர் ஜெவமாலை சொல்லும் போது ஒவ்வொரு பரலோக மந்திரம் அருளிறை மந்திரத்திற்கும் அவர் வாயிலிருந்து ரோஜா மலர்கள் போய் மாத காலில் போய் விழுமா அப்போ எப்படி பக்தியாக சொல்லியிருப்பார்னு வாங்களேன் இப்போ அது பேர் ரோசரி அதாவது ரோஜா என்ன ரோஜா மலர்கள் ஜபங்கள் அருளிறை பரல மந்திரங்கள் அடங்கிய அப்போது நான் அந்த பூவை அழகான பூவாக பறித்து மாதாவின் பாதத்தில் வைத்து கடவுளுக்கு அர் மாதாவின் வழியாக கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்போது அந்த ரோஜாவை நான் எரியக்கூடாது மரியாதை இல்லாமல் போடக்கூடாது ஒரு ரோஜா பூவை எப்படி ஒரு அரசன் அரசியின் காணிக்கையாக கொடுப்போமோ அதை போல் அப்போ ஒரு புனிதர் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு ரோஜா மலர்கள் அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு போயிருக்கின்றன என்றால் நானும் அந்த அளவுக்கு போகவில்லை என்றாலும் முயற்சியாவது எடுக்கணும் இல்லை அப்போது நம்முடைய ஜெவமாலைகளின் எண்ணிக்கை அல்ல தரங்கள் தான் அந்த ஜெவமாலையை மாதாவுக்கு ஆண்டவருக்கும் பிடித்தமானவாக மாற்றும் நமக்கு நேரம் இன்மை என்பது கடவுளுக்கு தெரியும் அல்லது இப்போது நேரம் கொடுக்க முடியும் நேரம் கிடைக்கும் போது நிறைய சொல்லுவோம் கிடைக்காத போது ஐம்பத்தி மூன்று நிதானமாக மாதாவுக்கும் ஆண்டவருக்கும் காணிக்கையாக நாம் வைப்போம்
நிச்சயமாக நம்ம எல்லோருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவு கிடைத்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஜூ மாலையை நம்ம வந்து மனசார அந்த அர்த்தத்தை உணர்ந்து நம்ம சொன்னோம்னா அந்த ஆசிர்வாதம் நமக்கு நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் வரும் என்பதே இங்கே நாளில் நாம் தெள்ள தெளிவாக நாம் சிந்தித்து தியானித்திருக்கிறோம் ஜோமாலை பெயர் எடுத்து குடும்பம் உட்காந்து அட்லீஸ்ட் ஐம்பத்தி மூணு மணி அந்த ஜோமாலை சொல்லுவோம் முடிஞ்சால் நம்ம வந்து பிரயாணம் செய்கிறப்ப நடக்கிறப்ப எங்கு சென்றாலுமே ஜோமாலை பெயர் எடுத்து முழு ஜோமாலை சொல்ல முயற்சிப்போம் முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் ஐம்பத்தி மூணு மணி ஜோமாலை சொல்ல நாம் முயற்சி செய்வோம் அனைவருக்கும் நன்றி